leidde in 2030 is uh, Smart City in Europa. Het behoort bij de top 20 in Europa. Uh, initiatieven die er nu zijn uh, rond de wereld van communicatie en cultuur... zijn ook verbonden met vernieuwende virtuele initiatieven... Die, die tot consequentie hebben dat wij ook spraakmakend zijn in Europees verband. Andere steden kijken met jaloezie naar wat hier in deze mooie stad gebeurt. Uh, wij zijn ook een stad waar de universiteit graag gewestigd wil zijn. Nog steeds, ook in 2030, uh, is de universiteit is aan de world top. Ook met de life science afdelingen, ook met ouder wordende projecten voor innovatieve uh, projecten. Juist niet alleen omdat ze veel geld uitgeven... maar ook omdat ze geworteld zijn in deze stad. Leiden is leuk. Studenten, los van de kwaliteit van het onderwijs... vinden Leiden een leuk en interessante stad om in te wonen. Nuon Park is gebouwd. De stegen zijn vernieuwd. Er is veel te zien in de stad. Er is ook veel te doen in de stad... Studenten komen hier graag. Ook zal er in de toekomst veel beelden van de stad hetzelfde zijn als nu. Dus we zullen ook over de daken kunnen uitkijken en herkennen de stad die we nu ook zien. Maar er zullen ook vernieuwingen plaatsvinden. Kleine vernieuwingen, kleinschalige dingen, maar ook grote en meeslepende projecten. Kleinschalige interventies in de binnenstad met monumentale panden... Zoals hier op de lange, lange Brug, waar we nu bezig zijn om naast een monument ook nieuwbouw te realiseren. Dat kan soms heel subtiel en passend zijn. Het kan ook wat spectaculairder zijn. Uh, we kunnen ook zien, uh, Bart noemde het net, de uh, binnentuin van het Elisabeth ziekenhuis. Nou, die functioneert nog steeds in 2030 op een prettige manier. Waar studenten, bezoekers, bewoners, toeristen elkaar kunnen ontmoeten. Dat is fijn dat dat ook in de toekomst ook zo kan. Maar er zal ook in de toekomst een andere deel van de stad zijn. Een nieuwe levendige gemengde wijk langs de Lammerschans. Daar zullen ook studenten, jongeren, gezinnen kunnen wonen... en werken in een nieuwe dynamische stad... waar 2000 misschien wel meer mensen kunnen gaan wonen in de toekomst. Dat is ook een verrijking en een vernieuwing en een andere schaal van deze stad. Studenten zullen ook met veel plezier naar Leiden komen. Maar waar komen ze voor? Natuurlijk om te studeren. Ze komen om zichzelf te ontdekken, elkaar te ontdekken. Ze komen om nieuwe ideeën op te doen, nieuwe culturen te ontmoeten. Ze komen ook om zichzelf te confronteren met andere denkbeelden. Ze zullen elkaar... Ja, uitdagen, stimuleren, nieuwe dingen leren kennen, nieuwe ideeën, nieuwe inspiratie. Dat is wat studeren is, ook in Leiden, ook in 2030. Ze zullen ook naar een zware dag in de bibliotheek natuurlijk ook uitrusten. Uh, dat biertje drinken op de grachten, dat zal er natuurlijk ook wel bij zijn in 2030. Het eeuwige stadsbeeld wat we allemaal koesteren. Nou, gelukkig, ik schat in dat dat ook in 2030 zal plaatsvinden... En ze zullen heus wel een balletje gaan trappen na afloop van de studie. Of in hun eigen studentenkamer of, nou ja, als het even kan, ook op straat buiten. Want studenten zullen ook in 2030, hoop ik, uh, meer in de stad te zien zijn, met de stad zijn, met de bewoners van de stad bezig zijn. Ze zullen ook helpen organiseren de buurtfeesten. Ze zullen ook een rol spelen in... Het geven van lessen voor kinderen in die buurt. Ze zullen het ook heel fijn vinden om met moeders en kinderen projecten te ontwikkelen... die ook in de buurt, waar die studenten ook gaan wonen, ook een rol in te spelen. Ze zullen ook studiepunten kunnen winnen voor bepaalde projecten die ze doen. Ze zullen ook nieuwe ideeën vinden om ook met de bewoners van de stad initiatieven te nemen. Dus die kleinschalige projectjes die wij nu als SLS samen met de opbouwwerkers... met de hogeschool, met de universiteit aan het ontwikkelen zijn... die zullen dan in 2030 deel zijn van een heel programma... wat het heel normaal maakt dat je als student ook een deel van je studie doorbrengt... meemaakt met andere mensen hier in de stad. Zoals hier, je kan dan ook denken aan... 
het geven van uh, lessen over sollicitatiegesprekken, over zelfredzaamheid of bouwen van de website voor de buurten. Zo. Dus er zijn allerlei ideeën waardoor studenten ook een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van deze stad. Er zullen ook veel meer dan nu plekken zijn in de stad, onverwachte plekken in de gangen en krochten van onze monumentale stad of in leegstaande kantoren, waar studenten hun bedrijven gaan beginnen. Ze gaan met elkaar aan tafel zitten, niet alleen thuis, maar ze gaan met elkaar, maar ook met ervaren ondernemers die er natuurlijk ook in deze stad zijn, om projecten en plannen te bedenken om nieuwe producten te ontwikkelen waar zij, maar ook deze stad, plezier aan beleven. Dus zij zullen ook in de toekomst verder daarmee gaan en ook op die manier een toevoeging bieden voor de stad. Cultuur, uiteraard. Studenten zijn al nu heel actief bezig. Studenten, studentenkamer, feest, museumnacht, nou, die zijn al lang een rijke tradities tegen die tijd. Maar ook de jaarlijkse diners op het Rapenburg, waar de hele stad voor uitgenodigd wordt, zijn dan ook een lange traditie waar ook iedereen graag naartoe wil. Omdat dat ook heel erg leuk is om met studenten aan tafel te gaan zitten. Dus ook de stad ziet er dan heel mooi uit. Alle steegjes zijn mooi opgeknapt, zoals jullie zien. En de stad veert feest, natuurlijk ook in 2030. Daar zullen de studenten ook mee vieren in het feest van 3 oktober en ook alle andere belangrijke gebeurtenissen van deze stad. Leiden is in 2030 een stad waar studenten willen blijven na de studie. Leiden is leuk, Leiden is levendig en ook als ze werken buiten Leiden, misschien niet, maar een aantal zullen dat wel doen, maar ze willen heel graag hier blijven wonen. En anders dan nu zullen er meer plekken zijn waar dat kan in 2030. Dit is een voorbeeld van de mailfabriek waar veel mensen over spreken. Nou, dit is er natuurlijk wel in 2030 en natuurlijk veel eerder. Dus dit is een klein stukje van hoe dat gaat worden. Maar er zijn ook veel andere plekken waar studenten kunnen wonen, zoals hier op het Sandersterrein. Daar zijn natuurlijk ook hele mooie appartementen in aanbouw waar studenten kunnen kopen of huren als ze klaar zijn met hun studie. Nou, dat vinden ze ook heel fijn om daar te zijn. Dit is ook een mooie locatie aan het water. We kunnen ook veel meer dingen doen met het water op een zorgvuldige manier. Hier kunnen ook hele mooie woningen voor jongeren, maar ook voor anderen, gebouwd worden in de toekomst. Beeld van Elan. Verder hier bij het station. Connection is natuurlijk al lang weg. Hier zijn ook hele mooie plekken. Aantrekkelijke stedelijke locaties met een fantastische treinverbinding. Her en der maakt niet uit, want je komt toch elke, elke avond weer terug naar Leiden om te genieten van wat deze stad te bieden heeft. En last but not least, mooie appartementen voor starters in de Smaraglaan. Dus dat is ook een hele mooie plek om straks te wonen. Want Leiden zal in 2030 voor studenten een stad zijn om te ontdekken, maar ook uiteraard een stad om van te houden. Ik dank jullie wel.